今天我们就不对了。前桌，抢劫呀、啊！哎，灵儿，二什么二？李二是你家的？二二哥，不是，今天怎么对的这么慢呢？这都半个时辰了，才对了一个人。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这赶紧了，接。排好队啊！看紧着点啊！本金九两。方豪，哎，仔细着点，好好对啊！明白了，二爷。背那行通是不准的，您一会儿再背行吗？这事情不妙，门口的队是越排越长啊！不是还没闹起来吗？这就快闹起来了。母鸡思臣，亡国败家呀！不，少爷，什么母鸡呀、啊？什么意思啊？就是说呀，这个母鸡打鸣报时，女人当政，必然是天下大乱。你就说我爹。他宁愿相信我妹妹，他也不相信我。结果怎么样？八十万两白花花的银子，就让董志霞这个败家闺女给造没了呀！少爷，那现在咱们怎么办呢？多，多少两？三十六两。呀，你有三十六两银子？哎呀，你小点声，你想把贼招来呀？不，您哪来这么多银子？娘一针一针的缝出来的。自打你爹没了以后，娘这眼睛都快缝瞎了，这才攒了三十六两。那么多、啊，我我还以为咱们家吃了上顿没下顿呢。您要早告诉我，我干嘛还去上海混呢？我还干三百六十行干什么呀？我留下来天天在家吃肉，我陪着你。三百六，三百六，你以为人家说你三百六是夸你呢？啊，你以为你出去给人又哭又嚎的当孝子，你娘心里头舒服哈？哎，你别别提这个，我就提。我告诉你啊，我是这么想的。哎呀，我想让你踏踏实实的学门手艺，将来娶个媳妇儿，你娘闭眼睛之前也好抱抱孙子呀。哎呀，这事儿也别提，我就提了，怎么了？我告诉你啊，那江夏街现在啊，都是明码标价，当学徒得交一百两银子的铺保。娘不攒够这一百两银子，你上哪儿学手艺去？哎，以后您别给我攒钱啊，我自己能挣。那三十六两银子，您您还是去看看自己的眼病吧，好吧？哎呀，别缝了！哎呀，别别别，先缝缝缝。哎哎，您您看看这手，你看看都扎成什么样了？哎，我的针！哎呀，什么针呢？没事没事。哎，你怎么老打岔？我这正事还没说呢。啊，在上海的时候，出了有带话说家里有急事，怎么了？娘，这三十六两银子怕是要没了。没了？啊？你把银子借给谁了？不是谁呀、啊？借我娘的银子不还？狼心狗肺！我让他连骨头带肉都给我吐出来！哎呀，恒通，恒通！哎呀，娘把钱啊存在恒通了。你表舅不是在恒通打经吗？他说恒通啊，现在钱取不出来了，怕是要出事儿啊。来来来，你来，你来，你来，你来！哎哎哎！别别别！排到我了，你为什么不让我进呢？什么叫排到你了？你晦气，所以排到最后。李二，把话给我说清楚了，我怎么就晦气了？你说你怎么晦气了？大伙闻闻，闻闻，个臭挑粪的，你那么臭，所以晦气，赶紧吐他走，去去去去去！挑粪的怎么了？啊，李二，你这是欺负人呢你！哎呀，等等，他这分明是在挑事儿，他不给你兑银子，就来打，有你屁事！
上有炮、啊。哎，你晓得我？大家。来，老、啊、白，啊，这怎么个意思啊？你说说，这天底下哪有这样的道理啊？拉人存钱的时候，好话三千六，笑脸一箩筐。现在对钱了，这慢不说，好不容易轮到我了，他还不让我进。这伙计，你也说说，怎么个意思？什么怎么个意思啊？他是掏大粪的，一身臭味，浑身屎渣子，想那钱回钱洗个澡。哎，我老白。你存钱的时候洗过澡了没有？没有啊，那我的大粪条子就在那柜台下面放着呢。这就是你的不对了。存钱的时候你不嫌人臭啊，对钱的时候你嫌人脏啊？啊，你这叫把财神爷往外推，啊？谁教你的呀？是你们东家让你这么做的？不，你是谁呀、啊？你别在这儿找事儿啊！我在你们恒通存了三十六两银子，我就是你大爷。你赶快，赶快把钱兑给我啊！要不然后悔的就是你，啊！你看看这么多人在这站着，站多半天了。你们恒通是管吃还是管喝啊？啊！痛快点，把钱兑给大家。兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，兑钱，让官府拿你，让你吃不了兜着走。杀人偿命，欠债还钱，到哪儿都是这个理。你要报官是吧？好啊，我陪你去。啊，我看官府来人，抓的到底是谁？走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走前线工会再不出手的话，亨通可就完蛋了。三代豪门啊，那你怎么教育我的？说是富不过五代，这倒好，用不了五代，董家就垮了。等什么呀？等等等等，那大小姐啊！我跟你儿子不用，你用闺女，用那么败家闺女，你看败成什么样了？口口声声说是历练我，你怎么历练啊？非给我历练的跟丧家犬一样，在江夏街溜达，你才高兴啊？我可是您唯一的儿子，您这么做，您您觉得对得起我吗？我是董家的根儿，你这么做，你觉得你对得起祖宗吗？混账东西！你你摔！你有本事你把这些都摔了啊！你把董家的剩下的东西全都摔了。那不管怎么说，恒通这件事儿不能你一个人说了算，你没权利剥夺我的荣华富贵。老爷，少爷，少爷，老爷，老爷。老爷，外边有个大主顾说要取银子。呃，就在后门口。董老爷，看明白了吗？马车都来了，拉银子，十万两银子，现在就拉走了。是。恒通现在有些不便，二位十万两银子连本带息，现在就拿走。二位好汉，恒通现在确实有些困难，可否宽限两天呢？宽限，那就是说没银子。走，哎哎哎，老老爷，回去跟你们家少爷说，十万两银子什么时候凑齐了，我们什么时候放钱。
有老爷子。俺去你了。你既然知道我的身份了，让老朽这么跪着，不太合适吧？哟，这成何体统啊！开坐，开坐。啊，起来，起来，起来。哎，老老爷子，请坐。你们到底是什么人？想干什么？吴老爷子，您家大业大，不晓得三庆堂这个名号有没有听说过？对不起啊，老朽孤陋寡闻，只知道三庆堂是我亨通一大出。其他一概不知，金不换这个名头，您老总听说过吧？你是说那个海匪金不换？我就是，官<笑>称金三庆，没错，是海匪，专干杀人越货的事情。看来董老爹的对我还是略知一二的，那咱们的事情就好谈了。我不知道。三庆堂就是你开的，我本来是想把这刀头舔血的钱放在您那儿，等将来我老了也好去上海做个义工，可没想到啊，最牢靠的横冲钱庄都最先出事儿。你说我这十几万两银子要是拿不回来，我会怎么样？是你不对。金堂主，恒通不会赖账的，你的银子恒通一定会兑现，你放心。我放心个屁！所谓千年不赖，万年不还，除非你现在把我那十几万两银子连本带利的给我搁在这，那我才算放心。还还是不还？恒通确实遇到了点困难。这样吧，您放我回去。等我即刻给你抽错银两，你还骗我？恒通现在上下的明细我很清楚，你信不信？你现在哪里还筹得到十万两银子？如果我银子拿不到，恐怕你就回不去了。你可能不知道，钱庄有钱庄的规矩，这么一大笔款项，我不回去。银子你根本就拿不出来，是吗？二当家的，他说咱们的银子拿不出来，你跪下！真行，这都什么时候了，你还有心思卖烧饼？那是。你看这帮人，喊的这叫累，等会儿都得上我这吃烧饼。其实啊，赚钱的机会啊，遍地都是，就看你有没有心。黄大哥，你瞧，我可是带着家伙。恒通今天要是再敢拖下去，我就跟他拼了。我也带了，嗯，烧饼钱还没给呢。哦，卖，哎，烧饼了啊！恒通，恒通，开门谢爷！恒通，恒通，开门谢爷！嚷什么？嚷什么？这是钱庄。歇业盘点，暂停对营。恒通不给我们对营了。这是要出人命了。
黄忠志真不想给钱了，要赖账啊！我上有老，下有小，万一出点事儿，他们娘几个可该怎么办呢？诈唬什么？诈唬什么？怕了？我怎么跟你们说呀？真要是有人冲进来，咱们的原则是打不还手，骂不还口。万一谁要是命不好，真有个什么好歹，别害怕、啊，打死不白打，彭通管他们家一辈子。还嘀咕，我可每人给了你们十两银子啊，你们可全都揣进兜里了。回来了，阿良啊，哟，哎呀，您怎么来了？按说呀，我一个做下人的，不应该出卖东家，可是怕什么就来什么呀，怕是这些银子真是取不出来了。怎么了？洪通没银子了，正要倒闭。今天一早，李二写了个牌子，说是要歇业盘点。说说是暂停兑银啊，有牌子还在那挂着。可是李二挂牌前跟我说，说他代表东家通知我，今天晚上。带人到银库来，银银库。别闹了啊！别闹了啊！这门是你带头让砸的，你现在又不让砸了，你到底什么意思啊？这一个时辰早就过去了，这这门刚才是我批的，我我刚才不是脑子一发热吗？是吧？所以千万大家伙不要跟我学，啊！没钱，砸了他，至少能冲出我心里这口恶气。说不准啊，有人就会诬陷咱们哄抢银两，借机宣布恒通倒闭。那咱怎么办？怎么办？就这门里边，真有人盼着是这个结果呢。到时候咱一文钱拿不回来，那倒霉的不是还是咱自己吗？那你说该怎么办啊？
那难道就由着他们？今天对个三五个人，明天就挂牌歇业，就这么耗着呀？哪来跟你说的？哎呀，说实话，我真的没想好应该怎么办。不过咱们真的不能胡来，胡闹不行啊！咱们大家一定要团结。是靠得住的兄弟，这事儿千万不让别人知道。要是一会儿让给抢了，那麻烦可就大了。阿良，周妈妈，哦，那我们先走了。嗯，好。阿良啊，咱是去要钱，咱有理啊，千万不能干那个犯王法的事，听见没有？放心，我有分寸。今天晚上这事儿我要不管，那明天天一亮就死无对证了。不是你脾气暴啊！你要是怕，你万一有个好歹，那就不是三十六两银子的事儿。三十六两银子呢？那是我娘一针一针缝出来的，不能说没就没。不是，娘这两天一直右眼老跳，你要是怕出事儿，你放心放心，我这两天左眼皮子还老跳。慢点，我当心点儿，慢着点儿啊。你们俩想干什么？又是李二啊！啊，为什么呢？哎，要不要帮手？啊？你管我们办什么的？跟你有什么关系？不会是银子吧？能干嘛要银子？小贼，我告诉你啊，别在这儿闹事儿。这是银库重地，知道吗？银库重地，在这儿闹事儿，按大清律例是斩立决。又跟我讲王法啊？哎，那我问你，钱庄偷运银库存银，有钱不兑给我们，那按大清律例该定何罪啊？别血口喷人啊！我们这不是存银，那咋打开看看不就知道了吗？凭什么打开？你不打开啊？啊！我帮你，那这干的，箱子里装的就是银子。学业人这底气，那董少爷，你承认的也太痛快了吧？这钱庄有钱庄的规矩，清库倒库是常有的事儿，不犯王法。我不懂什么钱庄规矩，我就知道有银子成亲不对给我们就不成。哎，整天就弄那么俩子儿糊弄我们，在凳盘里扒拉来扒拉去的，哎，耍死狗啊！现在又编出这这这，刚才说什么什么清，倒库什么倒银？嘿，哎，你自己编这瞎话，你自己信吧。你这么多银子，你你不对呀、啊！你现在把银子运走，那明儿一早，恒通还不让人砸得稀巴烂。哎，童少爷，你到底想干什么呀？你不会是真想让恒通倒闭吧？看来你真是来捣乱的。这个恒通啊，确实是有困难，我没必要跟你们解释。这样吧，两位大老远跑来，这么晚了也别让你们白跑一趟。你们在恒通存了多少银子？报个数，啊，我连本带利提前还给你们。那银子本来就是我们的，你早就应该兑给我们。你现在拿我们的银子堵我们的嘴啊？你也太小瞧我了。今儿只要有我在啊。恒通的银子一两也别想从这运出去，因为这银子早就不是你们的了。这么说你是非要跟我作对吗？小子，别敬酒不吃吃罚酒。上
你也好这口啊好啊来来哎我董少爷你要搞明白啊今天晚上的对手可不止是我啊们这几位哎那横头门口横头门口那急红了眼的好几百口呢啊只要我一嗓子嗯就你们这几个恐怕连收尸的都没
就区区七千两银子啊！啊，你就要赶尽杀绝？大公，赵会长，你给我们董家上下几十口人留口饭吃好不好啊？我的会长，你知道这么做的后果吗？倒闭，这就是后果。哎，你还要我怎么样？该做的我都做了呀。恒通确实是撑不下去了。呃呃，那位兄弟，那个，你叫三百六，啊，三百六是吧？你啊，也别藏着掖着的了啊，你就尽管告诉大家说，恒通现在一分钱都没有了，你们想砸就砸，想闹就闹啊！如果觉得还不过瘾，董家这上下几条人命在这等着你们呢，你们看着办。不是白走了一趟。哎，别别别别！哎，赵会长，您哎您坐稳当啊！不是，董少爷说痛快了，那我作为散户的代表，我一句话还没说呢。想想倒闭是吧？没那么容易吧？别把散户当傻子。你们董家就剩下七千两银子了吗？你你你你看看，对。这这像就剩下七千两银子那样吗？哎呀，你们家那些商号货站、沙船当铺那都不算啊，光房产在杭州和宁波就有十好几处。好，咱们把这些都拿来折折看，看到底值多少银子。如果你都折了钱，兑给我们，那银子还不够，那我们散户认了。三百六，你这不光是要钱，还要我的命啊！我这也不怪你啊。你不懂规矩，赵会长，钱庄的规矩是什么呀？这位兄弟，钱庄的资产以登记在册的资本为准，一旦倒闭，所有的存户按在册资本比例分酬，与东家的其他资产无涉。孙百六，今天算是你长见识了，没准以后你就能做那第三百六十一个行当了。<笑>我真是长见识了，就是说。钱庄的生意要是做砸了，就不用再管我们这些散户的死活了，啊！所以，恒通不能倒闭，因为钱庄现在已经不是你一个人了，是我们大家伙的。大家的？那我问问你，你在恒通存了多少银子？三十六两。三十六两？不，赵会长，你听见了吧？三十六两，他就想做我恒通的主了。三十六两银子，外带。这位兄弟，他在恒通只存了三两银子，可是外带四条人，最小的那个还在怀里抱着。董少爷。还愿意听我跟你说下去吗？你是要跟我赌命吗？反正我已经说了，啊，一百四十万两银子已经打了水漂了。要钱是一分没有，要命我董志恒这儿还有一条。哼，咱们先别把话说绝，好吗，董少爷？我记得，恒通在江夏街的名声不是这样的。知道为什么我们这些散户都愿意把钱放在恒通吗？就因为你爹，他讲仁义。我记得小时候啊，每次遭灾，恒通在门口搭的粥棚是最大的。怎么这生意一到了你手里，就缺了那么点人吗？啊，做生意最重要的是信誉啊，这你不能不知道啊。可现在这信誉在你眼里怎么就狗屁不值呢？你跟我讲仁义，啊？那好
，那就看在我爹这多年积德行善的份上，你那三十六两银子不要了，成吗？不成，还是啊，你也知道心疼。那银子是我娘一针一针缝出来的，眼睛都快熬瞎了。这说到底，你不还就是想找我要银子吗？说来说去，还讲什么狗屁仁义呀？银子我出，仁义你们讲，这天底下哪有这样的好事啊？我真是想替你爹充一钱。你先别那么多废话啊，钱庄有钱庄的规矩，赵会长，这规矩不能坏了吧？你还是要让恒通倒闭？必须倒闭，不能倒闭。那你想怎么着？我要公平。既然你们董家的实业不能卖，不能够变现还钱，好，那索性我们的银子现在不要了，不要了，你跟我这捣什么乱呢？一两银子都不取，为了帮董家渡难关。不会是什么条件都没有吧？条件只有一个，所有散户的存银就当入股，入股你们董家所有的实业。等那些实业赚了钱，我们要分红拿息，然后再把存银的损失找。好主意，老夫可是从来没想过。但是公平，这位兄弟，你说的话。能代表所有的散户吗？只要恒通愿意，您赵会长愿意当这个中人，那散户我去说服他们。这么说你是想做我们恒通的股东吗？这个股东恐怕我现在不想做都不成。董少爷，我觉得这位兄弟提的条件，恐怕是目前恒通能选择的上上策。如果你答应这个条件，老夫愿意代表前业工会，向所有的钱庄做工作。联合给恒通做担保，风波一过，天下太平。打住，找我爹谈去。小姐，怎么样了？我去码头打听了，老爷根本没去李家山。老船的陈老大说，是他把老爷送到舟山海匪金三庆那儿的。金三庆。那我爹是去了三庆堂了。陈老大还说，当时老爷是被绑着的，眼睛上还蒙着黑布。那我爹是被海匪给绑了。本来这件事儿我就该找你爹谈，可是你爹跑了，不是跑了，是绑了。我爹欠三庆堂十万两银子，呃，赫赫有名的海匪金三庆，各位都知道吧？我爹就被他绑了。三百六，你要是真有本事，你就到三庆堂找我爹去，也许我爹会答应。大小姐，您再绑紧一点吧，不然太太会怀疑的。你就别操这份心了，你不能就这么去啊！那可是海匪窝，他们杀人都不带眨眼的，连官府都动不了他们。就是狼窝，我也得去。张嘴，我必须把我爹救出来。那我跟你一块儿去。你也张嘴！看来我错怪如海了。他不是那种不仗义的人，但我就不明白，他怎么会收三庆堂的钱呢？这位年轻人，你都看清楚了。如果不救出如海，你看董少爷那个样子，恒通恐怕只能倒闭了。别别别倒闭呀、啊！这人和人就是不一样啊！你说董少爷明明知道他爹被绑了，他怎么不想办法呀？不赶快报官呢？他就眼睁睁想看着他爹死啊！你可能在上海待久了，有所不知，金三庆这伙海匪为什么灭不掉？就是因为他们贿赂了官府，当官的不但不抓他，还怕他，还得帮他。呃，如果啊，我们有人能够到三庆堂把董老爷请回来，那您能答应我们把这件事帮我们办成吗？以我对如海的了解，只要他回来，他一定会答应这个条件。我赵大公也愿意做这个忠人，可是他在海匪金三庆的手里，怎么回得来呢？三件事啊，你给我第一，让弟兄们守好钱庄，我不回来不能乱动。这件事无论如何不能让我娘知道。第三，万一，没第三。阿亮哥，这件事你不能一个人去，要去咱们一块儿去。你这是为了大家伙，我不能不仗义，要活一起活，要死一起死
就为了三两银子就去送命啊？不值。哎，阿亮，你看，这不是董家大小姐吗？哪儿小姐？就那个，穿的男不男女不女的，后面还跟个丫鬟。他这是要去哪儿啊？莫非也是去救他爹？整个江夏街像得了瘟疫一样，最近这几天我的钱庄也出现了挤兑，现在每天兑出的银子都是平时的好几倍呀、啊！我更倒霉，钱庄里很干净，这些近水楼台，天天排队都是挤兑的人，再这样下去，我是真吃不消啊！恒同志到底什么意思啊？啊，这不死不活的，这要连累大家的呀！我早说过，团结团结，同行同利益，同命同呼吸。不帮亨通渡过难关，早晚会惹火上身，所有的钱庄一个也好不了。我们今天来的意思，就是和你商量商量，要不你再和亨通沟通沟通，让他们有个态度。如果有解决问题的办法，我们大家还是愿意出手相助的。一来为亨通好，再者也为宁国钱庄天下太平啊！是，大哥，晚了，恐怕是晚了。你什么意思啊？我刚刚从董家回来，邓如海被金三庆绑了。啊，绑了、啊！各位，恒通现在当家的是董志恒，如海这个儿子是个狠角色，他跟咱们想的不一样，他不看重信誉。大光，您把话说明白。董志恒很清楚，他是在往绝路上走啊。你们看见恒通门口那些干柴烈火的散户吗？董志恒就盼着他们冲进去，把恒通砸个稀巴烂，一把火烧了，他就一了百了了。你的意思是，他想把恒通倒闭了？真要是这样，还请大家好自为之。你什么人？我什么人重要吗？重要的是咱们去同一个地方，为了同一个人。我不知道你在说些什么，我们也不认识你。<笑>你不认识我就对了。像我这样的苦力，满大街都是。你看看这船上有多少？你想认也认不过来。可是我认识你，别说董家大小姐的名。就是您现在这是打本，全宁波也没有点。这么说，你是金三庆的人？我是。消息够灵通的，专门来接我的。我金三庆的人，我像海匪吗？像。哎，我要是海匪啊，我就没有金三庆那么傻。绑你爹干什么？直接把你绑了，那样你爹就舍得掏钱。现在傻了吗？赶上一混蛋儿子，不顾他爹死活。不过，你敢去救你爹，你比你哥强。这么说，你也是去救我们老爷的？谁雇的你啊？我娘。你这什么意思呀？你把话说清楚了。不，不把董大老爷救出来，恒通成千上万的散户，管谁要银子呀？是找你啊，还是找你哥？呢？这位好汉，不管你是出于什么目的，只要你肯出手救我爹，我在这儿先谢过。别别别，你先别谢我，我这么做全是为我自己。董大小姐，如果你真想救你爹，你就别在这儿添乱。金三庆什么人呢、啊？欺男霸女，烧杀抢掠，舟山一带，杀人越货，越黑风高手就是他。你去，你打什么交？你是带了银票来，你，你还是准备把自己留下给他做小老板？你说话怎么这么放肆？哎呀，放肆！你没见过海匪是怎么放肆？
金三庆把你们家小姐收了，也顺便把你拿了钱。<笑>听我的，啊，打打杀杀那不是女人该干的用啥。为什么要打打杀杀呀？我找金三庆是要跟他讲道理的。书读多了，这读多了书就是傻。傻。讲理，讲理应该上衙门。金三庆要是讲理，能把你爹手指头给剁了。这位好汉，我还想请教，你刚才说的“添乱”是什么意思？有你们俩在，碍手碍脚。要真打起来，我是护你爹还是护你妈？听我一句，等船到定海，我下去，你们俩掉头回家。天黑之前，呃，还能赶上回家吃晚饭，那样就算帮我大忙。那不可能，那是我爹。我必须去救他。少爷，少爷，少爷，找到了吗？找到了，小姐已经上了去舟山的船了。都是梅亚这个死丫头，她把小翠儿跟小兰给捆了，然后带小姐上的船。您放心，等她回来之后，我剪了她舌头。我这个妹妹比我孝顺，也好，既然关不住，就让她飞吧。看来为了董家，光搭上我爹一个还不够，还得再搭起一妹妹。呃，他们要是真把老爷救回来怎么办呀、啊？所以动作一定要快，生米煮成熟饭就没有万一了。知道该怎么做了吗？嗯，嗯别跟着我了，好吗？还奇怪吧，就。那你们去，我回去啊，去去。哎呦喂、哎，我求你们了啊！你们就在这等着我好吗？啊，你们去了真给我添乱啊！你给我说清楚，你是不是真想好了，非去三清堂？当然了，我是去救我爹呀。啊，那你答应我一条件，他得留下。你凭什么指派我呀？小姐在哪儿，我在哪儿。我的意思啊，你你去租条船，在码头上等着，啊，别舍不得银子，多雇点人手啊。只要看见老爷回来了，那你就拼命的划，换着划，往宁波划。我不在，他不在都没关系，明白吗？没呀，按好汉说的办。呃，那那我还有一个条件呢。你真啰嗦！我去救你爹，我不为别的，我就是为了三十六两银子，那是我娘的。如果我我我去了，有三长两短回不来，那你得交代清楚，你让他把三十六两银子还给我娘。没呀、啊，如果好汉回不来，就从我私房钱里取七十二两，送到他府上去。记住了，小姐。成交。什么人？在下周汉良，拜见金。快来吧
就带来了。听说是空手来的。恒丰现在的情况，我是不收银票，因为没出对。我信里边说的很清楚，要么带银子来，要么来收尸。看来你们俩是来收尸的。呃，宁波小民，周汉良拜见金堂主。周汉良，李姓周，那你不是董家人呢？不不，我不姓董，我也不代表董家。你不是董家人，你跟金燕我这捣什么乱呀、啊？拉出去砍了！哎哎哎，别别，这这怎么就砍了呀？咱们三井堂有规矩啊，一不杀无恶之父，二不杀无仇之人。那咱们都萍水相逢啊，咱们之间没仇啊。那我看你不顺眼，算有仇吧。您您都长成那样了，我也没说什么呀。我看您还不顺眼呢，您不是也好好的活到现在吗？<笑>行，小子，你还挺能斗嘴，还知道我三敬堂的规矩。好，我这还有一条规矩，你可能不知道。见过我金爷的人，只有两种人，一种是朋友，一种是死人。你算哪种？我,我肯定算前面那种。我专程跑来就是要跟您交朋友的嘛。你有什么资格跟我交朋友？见面你带了吗？我我我真的把您当朋友，我是诚心诚意的想帮您。您听我一句啊，这人呢。一不冷静就容易办错事，尤其像您这样手里握着生杀大权的人，一犯错误就无法收场。今天我有什么错？我我给您念叨念叨。第一，您不应该扣了恒丰的老板董若海；第二，您不应该剁他手指头；第三，您更不应该动杀机。你这娘子真有胆，还给三爷我整了个三不该。那我倒要问问你，我这三不该从何而来？十万两银子，几百号兄弟提着脑袋跟着我，打家劫舍，劫官银，抢豪绅，没一两银子都是刀头舔血换来的。本来我打算金盆洗手回老家不干，现在，咣的一下，全没了。我只是想拿回我自己的钱，你说我错了？没错。您要钱没错，还是啊？这钱您怎么要？如果董如海、董老板要是不在了，那您十万两银子恐怕一两也拿不回来。那我就带着几百号兄弟杀进宁波府，我给他来个满门挑斩，断子绝孙。满门挑斩，断子绝孙。那就错上加错，不就这么做了？先不说您您这么做啊，会死咱们弟兄。恐怕宁波城你也不那么好进了，因为您杀了董如海，就和成千上万的宁波人结仇了。快来快来快来快来快来！快点快点快点快点！快点快点快点！是江夏街上最大的钱庄，宁波人啊，不管是豪绅还是小贩的苦力，没有几家不在那儿开户的。现在钱庄要倒闭了，非董如海董老板亲自主持不可了。只有让他活着，那成千上万的财富才有可能拿回自己的。这时候您把他杀了，那些散户怎么办呢？他们打听就哎，董老板怎么死的？谁杀的？哦，三清堂金堂主杀的。嘿，您还带着兄弟去宁波、啊？他们正愁找不着您呢。从今往后，所有宁波人都会把这笔账记在您头上，他们会找您要银子。金堂主
您再不会算账，您也不至于，不至于为这十万两银子跟全宁波人结仇。听明白了，你是来我这儿逞能的。你这么一说，我就怕了宁波人了。十万两银子我就不要了，我再把董如海的老混蛋给放了，我再用八抬轿轿把他送回宁波府去。哎，你看你又不冷静了，可是，十万两银子怎么肯定不要啊？关键是怎么想办法把这银子才能要回来？啊，您刚才不是说见面礼吗？我还真给您带了一份。哎。爷，恒通散户，请面书。爹，三庆堂主，金山庆大人勋荐，宁波全体恒通散户，恳请金大人刀下留情，网开一面，释放恒通东家董如海。唯有如此，督促董如海大人秉持公心。以对所有恒通神户负责的精神，佐以善后，减少损失，共度难关，为此一策，别无他途。恒通全体散户是将感念金堂主的宽宏仁义，勉励董如海大人尽早偿还三庆堂的欠银，期望切切，真心全全。恒通全体散户。哎呀，还条字儿，爷什么都没听明白，什么意思啊？爷，这意思就是说，只要放了董如海，啊，他们呀，就能有办法解决，就能督促董如海大人提早偿还我们十万两现银。我凭什么相信，这东西是真的？不，不不，那那那后面后后面，哎呀，这漏了漏了，后面在这儿，行，给漏面了，你看，这这这，哎，金爷，你看这，这就是宁波前夜工会做的担保。那比如说啊，您把呃董如海放了，呃，他突然不认账了，不还给您银子，那那好，宁波前夜工会就愿意提供担保，替他给您这个银子。可据我所知，董家现在是穷光蛋了，他拿什么钱还啊？所以所以咱们帮他吗？你以为那是帮他？那是帮您自己。哼，呃。那个，如果您愿意，我这儿倒是有个好主意。咱们都已经答应阿良哥了，说要等他回来，这怎么现在就说变就变了呢？实话说了吧，阿良、啊、他回不来了。你说什么？你就说什么？我们刚才几个在码头扛着包呢，听见几个海匪打白人，在议论，说是阿良去了舟山救卓老爷，金三庆啊。真是狠啊！见到阿良没带着银子，二话不说就给砍了扔进了海里了。这、啊、才，把董老爷也给砍了呀！什么？你亲耳听见的？这些人都听见了，还有假的。哎，你说说。是啊，哥，当时海面一片雪汪汪呀。我的天，怎么办呢？阿根。这钱都不砸，我们是一两银子也拿不走。不要怪，都怪。三十六两银子，你怎么总记着这些小账呢、啊？你是做大事的人，你是好汉呀、哎！那我娘缝衣服缝多少才能缝出三三十六两啊？让你娘也试试试。金堂子好，不许出事呢。你叫那个周啊，周汉良是吧？
。哎，对，我觉得我们俩挺对脾气的。其实今天我真是个讲理的人，我们商量了一个时辰，这件事情我同意了。谢金，冷静，一不冷静就容易出错，一出错了难以收场啊。哎呀，董龙海我可以放了，照你说的，宁波人会对我感恩戴德。民心我是有，可我的十万两银子，这老混蛋要偏赖着不还，这过个一年半载的，你说我是再把他绑了，绑了，还是绑了？不是，我我没明白，你总得给我留一点信得过的吧？那怎么？您说，留什么？金姐，我看上你了，其实这也很公平。主意是你出了，道是你指了，今天我全用了。放了董若海可以，但是你得留在我这当海水。如果时间到了，我没收到银子，我就杀了你全家。这条件不过分吧？不不，您看，我都来了是吧？我就不是那个不单事的人。就算我回了宁波，你想找我，我还能跑得了啊？这么说你是不答应？呃，我五岁丧父，母亲有命，我不得不从。我娘跟我说，我们不当官儿，不入，不入不入匪的。别他娘的跟我这耍滑头！你要这么说，这买卖还就谈不成了。那做人总得讲孝道吧？你回去可以。董家不是还有少爷吗？只要他肯来我这做人质，我就放了董若海。要么就得你自己留下。小子，你问问在座的，就你这样的，我给过谁面子？那我不管啊！我今天必须带走董若海，要不跟那么多人我没法交代啊！那我就连你一块扣了。金毅，是不是非得扣了董家的人？你才肯放了董如海啊！不不，谁让你说话的？这又是哪儿蹦出的鸟啊？说话细声细气儿的，是不是看今天我今天心情好，都想来横插一杠子？那我就跟你挑明了吧。这位好汉，刚才就是在替我说话呢。没没没没没，我没替替他说话。你闭嘴！你是何方神圣啊？你是他哪房姨太太的私生子？来这儿充大房算，没名没分的我可不收啊！你只听说过董如海有个长子叫董之恒，你就没听说过他有个长女叫董之霞吗？算有名有分吧。这么说，你是董之霞了？正是别别别别别！金爷，金爷，金爷，金爷，别别！他明明就是男的，他怎么是董志霞？那他骗你的啊！我多一句话，我立刻砍了你。董志霞，董大小姐，胡大先生的弟子，江浙一带也是有一号的，你值钱。你爹为了你，八十万两银子都舍得花了。啊，这什么世道啊！打扮的不男不女的，居然敢在江湖上行走！你这让金爷我高看你一眼。那就成交了。你扣下我，放了。成交，成交，成交！我就当花了十万两银子，买了个压寨夫人。给我打扫收拾干净了，好好的把这位董大小姐给我伺候舒服。走，慢着！我亲眼见到你放了我爹，我什么都不答应。好，好。二当家呢？来，把董老爷给我抬出来。走。
这个船回来了吗？回来两趟，你们家阿林哥的轮椅。阿林哥和童老爷，会不会真被金丹青给砍了？海匪，杀人还少吗？咱们还等吧。我们要在这里杀的，去晚了，我们就一两银子拿不到。等。阿良哥是为了大家伙去的，咱们不能对他不管不顾。生要见人，死要见尸。再添最后一把火，去告诉他们，就是银库里还有七千两千银。少爷，您真准备让那些穷鬼把银子全抢走啊？舍不得孩子套不着狼，那银子你不让他们抢走，还真让那帮穷光蛋做行通的股东了。桌上是我写的告示，等他们一冲进银库。你就直接送到前沿工会，全部横冲倒闭，从此一了百了。金山就砍了头，给扔海里了。这陈庄他也炸锅了倒。倒闭，倒闭，倒闭。家乡，父老的后代，我不敢死啊！董老爷，我带回来了。哎，哎呦，阿兰哥，阿兰哥，你没事吧？哎
，二雷哥，哎，我，我们我没事你，哎，你你就扶扶懂了，哎，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。